Jakie jest Twoje pierwsze skojarzenie ze słowem bohater? Czy wyobrażasz sobie kogoś, kto ma super moce i w efektownym stroju zbawia świat? A może wyobrażasz sobie kogoś, kto walczy z bronią w ręku, narażając swoje życie? Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, tuż za naszą granicą, okazało się, że wśród nas jest bardzo wielu bohaterów. Ludzi niepozornych, zwyczajnych, takich jak Ty i takich jak ja. Ludzi, którzy w swoim życiu musieli wcisnąć pauzę od swoich problemów, od swojej rutyny, swoich trosk, by poświęcić całą swoją energię, zasoby, środki i czas, by ratować innych ludzi. Być może Ty też w swoim otoczeniu znasz takie osoby, ale ten film jest zbyt krótki, by pokazać ich wszystkich. Dlatego dziś chcę przedstawić sześć niezwykłych osób, które poznałam na swojej drodze. To właśnie tacy ludzie sprawiają, że w obliczu wojny mamy nadzieję. Nadzieję w to, że jednak ludzi dobrej woli jest więcej. Ten kraj jest bardzo ciepły kraj, bardzo e, dużo bohaterów w tym kraju jest. Amerykanie, my wierzymy, że wszystko jest do Ameryka, my jesteśmy w pierwszym miejscu, ja? my tak wierzymy i jesteśmy z tym doświadczeni, ale Polacy widzę, że są zaskoczeni, że są tacy mili, jacy są. I e, mówię, dla mnie widziałem, że Polacy mieli to w nimi. Widziałem. Nie jest niespodziankę dla mnie. Ja widziałem, że Polacy by tak, tak by zachowali. 5 czerwca 1994 roku lądowałem w Polsce. Pracowałem w Przesuszę, przesuchę. Przesuchę? Przesuchę, nie. Yeah. Tam byłem e, nauczycielem angielskiego. E, I mieszkasz w ta, takim małym miasteczkiem i wtedy być Amerykaninem mm -hmm. dla to wiele było osób. Wydarzenie. Byłem pierwsza e, osoba z Zachód mm -hmm. w ogóle. Nie, nie tylko Amerykanin. I lud, wiele razy tak, tak było. Ktoś robił tak. Ty jesteś Ty prawdziwy. Jesteś prawdziwy. <laughs> You know, I'm like, yeah, man, jestem prawdziwy. Nie myślałem o tym, jak przyjechałem, a mm -hmm. potem było, że, you know, ja jestem pierwszy, a może jedyny. Jakiego Amerykan... znają. Yeah, mm -hmm. więc jeżeli ja jestem, mam zły dżem, or, or without, like, będą, a, Amerykanie są tacy. Mm -hmm. Ta, Wszyscy. Tak jak ten. Mm -hmm. Yeah, tak. więc, uh, yeah. So, Musiałeś yeah. się pilnować na tak. każdym kroku. Tak. Powiedziałam e, moje mamy i siostry, etc., że jest przypadek, że ja dostałam Polska, a nie Ukraina w Korpusie Pokoju. Mm -hmm. e, moja żona mogła być nie Polka, tylko Ukraińka. Miałbym firmę gdzie w, w Ukrainie, a nie w Polsce. Ja będę kupował rzeczy, które e, przestanie zalewanie krew. Mm, Ta moją krew. Mm -hmm. yeah. Na Facebooku powiedziałam, jeżeli ktoś chętny, to muszę zamawiać za kilka dni. Mm -hmm. Więc proszę, jeżeli chcesz przylać pieniądze, bo bardzo dużo ludzi wysłało mi SMS, like, co mogę robić, mm -hmm. dwóch dni ze 136 osób przy, przelano na mnie 16 tysięcy dolców. Wow! Yeah! Największa była, jedna osoba wysłała mi 1000 dolarów, a niektórzy wysłali mi 10 dolców, bo tyle mogli. Mm -hmm. Nawet przeprosili o tym, I'm like, dude, Każda <laughs> że masz 10 i wysłać, man, you know? Mm -hmm. To kupiłem tych Generation 7 e, dla wojska amerykańskich, ten, nie wolno tego eksportować. Mm -hmm. Kupiłem 160. I włożyłeś do walizki. Yeah, man. I co? I no co? No co? Celnicy. Jest wojna, no co? Ja, yeah, więc kupiłem tego wszystkiego, ostatni pak e, package, man. Na piątek. Mój samolot jest o 18. I masz walizki, dwie walizki wypełnione? Trzy. Trzy już. Muszę kupić. Mm -hmm. Więc ja. Muszę kupić jedną. Dodatk 
Jechałeś z jedną, a wracasz z trzema. Z trzema. Mhm. To dzwoniłem i dostałem Tracy z UPS. Firma UPS. Man, freaking Tracy, <laughs> wyjaśniłem sytuację. I oni pakują tych, tych tirów. Powiedział Tracy, to jest bardzo potrzebne rzeczy, które lecy, jedzie na Ukrainę. Man, freaking Tracy. <laughs> Dzwonił do tego faceta, znalazł też, że 40 minut później był. Oh, wow. Freaking Tracy, man. Tracy from UPS. A potem nagle to te, te odczucie buduje ponownie, że mm. mogę robić więcej. Mm-hmm. Jestem, uzależnia. Uzależnia, mm. ja. ja e, jak wyjdę z biura, to specjalnie, bo jadę metro tu, ja mm. specjalnie przyjdę przez dworze centralne. Mm-hmm. Abym zobaczył. Abym nigdy nie czuł, że e, to daleka. To mm-hmm. po co? Ja kupiłem tych rzeczy, e, for, e, aby przestanie przynajmniej Tam krew. krew. Mm-hmm. To myślałem o tym, jako ojciec. Tam jest, na pewno jest ktoś tak, jak ja bym był. Ojciec ze synem. And jakbym był wdzięcznie dostać ten pakiet i mieć to, jak mój syn by dostał szczelane e, men. Myślę o tym, jak bardzo e, osobiście, mm-hmm. jak widzę tych ludzi, ja widzę siebie, jak widzę tych, tych e, kobiety z dziećmi, that's like, you know, ja bym rodzice, ja widzę moje żona, my, jak chcielibyśmy dbać o nasze dzieci. Współczuję. Wszyscy Polacy współczują. Tak, it's naturalne. Jakoś robię to dla siebie, abym ja mógł spać spokojnie. Że ja robiłem, dzisiaj robiłem coś. Że nie robiłem nic. Coś robiłem, nawet mały rzecz. Coś robiłem i ja uważam, że wszyscy tak czują. Nie spałbym, gdyby coś nie robiłem. I mówię, wszyscy tak myślą. Zastanowienia to zrobiłam. Spakowała się i do Warszawy pociągiem. No dokładnie. Wiesz co, pracuję na kopalni, wydaje górnikom wodę, więc Nie. byłam na pewno w pracy. Jest to prawie Polkowice, miejscowość przed Polkowicami, może dwie. Czyli Dolny Śląsk. Dolny Śląsk, dokładnie. Lubin, Polkowice, Zagłębie Miedziowe. Od 6 zaczynamy, 21, 22, no zależy jak nam się wszystko tutaj na kuchni naszej e, potoczy, tak? Ogólnie wydajemy gorące dania, tak? Posiłki, to co nasi kucharze ugotują, albo to co tam e, dostaniemy od restauratorów, więc wszystko idzie na wydawkę. A co ci daje satysfakcję? Wiesz co, no, ogólnie ta pomoc, tak? Te dzieci, Dobra, naprawdę. Staramy się jak możemy, o tak mogę powiedzieć, nie? Zdarzają się jakieś takie gorsze chwile? Zdarzają się, najbardziej ja widok tych dzieci, tak? Tych małych, takich bezbronnych i płaczących, to, to nie jest ciekawe. Nie, to nie jest miłe i po prostu przykre dla mnie, tak? Mam nadzieję, że będzie możliwość, że ci ludzie będą mogli wrócić i to szybko wszystko się skończy. Dla nich. I have pictures. I brought pictures with me of my family and my dog. <laughs> so these are my parents. And, uh, that is us on Christmas. It's our Christmas card. And uh, my dog is much bigger oh. now. Uh, she's like that now. But yeah, that's my little dog, Coco. Oh, that's so cute. Yeah, I keep these pictures with me. Keep me going. My name's Dagan White. I'm uh, 23 and I'm from Birmingham, Alabama, which is United States. That is far. Yeah, very far. Um, 18 hour flight, before that 42 hour bus ride. So I'm a firefighter. I knew right away. I uh, quit my job two days later. I bought a plane ticket the following day and uh, here I am. My goal is to get to a hospital in Ukraine um a hospital shelter i'd like to end up in a hospital because i, I can help people uh, 
I know medical. Mm -hmm. um, so that, that's where I'm trying to go. I just want to fix people. I'm more scared of what will happen if Russia wins uh, World War III. Then the, the nukes will probably come to my homeland. And I'm more afraid for my family's future than mine. Um, so I feel like if I'm making this decision, then a bunch of people are making this decision. So if, if everyone comes together, then we can all, you know, beat Putin, fuck Putin. <laughs> said I have never died before, so that, I got that going for me. You are amazing, really. <laughs> well, I'm uh, I'm hopeful that social media and news outlets, something that hasn't been involved in previous wars, um, will make the difference. I feel like people are starting to actually see what war is like. As to in the past, you know, there wasn't coverage, so people really didn't know what was going on in war. But now that the world sees the atrocities that are happening, I feel like it will end quicker than people think. Um, and if it doesn't, it doesn't. But um, we just have to try, you know? Is it your first time abroad? Yes. <laughs> I have never left the country um, of America. So uh, I'm taking a taxi to the, uh, what's the other bus station? I don't know. Yes, that. Wow, this is really impressive. Good luck. <laughs> um, I love you, Mom. wiedzieć, że moim ludziom, mojej takiej rodzinie, mówię teraz rodzinie ludzkiej, tak, będzie dobrze, to też będzie dobrze mi, bo tak naprawdę ludzie, którzy są obok nas, to tworzą też nas, tak, jeżeli ktoś będzie dobry z nami, my będziemy też do, dobrze później dla innych osób. Co ja czuję? Ja czuję wdzięczność. Ja czuję wdzięczność, że ktoś może mi zaufać ze swoją historią. Ja czuję wdzięczność, że ktoś chce przytulić mnie. Nazywam się Olga Puga, czy jestem wolontariuszką. Jestem z Ukrainy, z Polski, czyli jestem Polką, Ukrainką i jestem wolontariuszką w jednym z miejsc, jakim jest tutaj Free Shop Latawiec. Dlatego, żeby dzisiaj przyjść tutaj, to ja się obudziłam o 4 rano, żeby pracować o 4.30. No tak, ale będziesz, odczujesz to za jakiś czas. Już to odczuwam. I... Tutaj można odnaleźć e, ogromne serce ludzi, którzy tutaj pracują, to najpierw. E, tutaj można odnaleźć odzież dla dzieci, dla dorosłych, dla mężczyzn, dla kobiet. Tutaj można odnaleźć też chemię, rzeczy pobytowe, zabawki dla dzieci. Można też się napić kawy i herbaty. Można zjeść ciepły obiad i też można zjeść kanapkę czy e, mafinkę i też porozmawiać, żeby troszeczkę się wygadać i e, poczuć ludzkie ciepło. Ja urodziłam się na Ukrainie i moja mama jest pielęgniarką, mój tata jest, e, był wojskowym, był pułkownikiem e, w wojsku. Teraz jest na emeryturze, ale ponieważ nie ma 60 lat, on nie może wyjechać i musi jakby być zaangażowany w tę sprawę. Moja mama musi pracować w szpitalu. Zawsze mnie moi rodzice uczyli, że kiedy jest bieda, to ona nie jest tylko czyjeś, to jest bieda tak naprawdę nasza też, to jest nasza rodzina. Bo ja pochodzę z takiego miasta jak Żytomierz i ja po prostu zrozumiałam, że ja nie jestem w stanie pomóc tam na miejscu, ale to co mogę pomóc tutaj, tak, dla ludzi, którzy już tutaj są, już potrzebują tej pomocy. Szczególnie, że ja znam kulturę tego kraju, znam język, pochodzę i stamtąd i tutaj, więc myślę, że Takich ludzi jak ja jest teraz potrzeba i jeżeli ja mogę się przydać jakoś i coś zrobić, to jak najbardziej. Byłam wolontariuszką na granicy i 
I rzeczywiście widziałam, widziałam straszne rzeczy, widziałam jak kobieta poroniła dziecko i byłam przy tym, bo potrzebowali tłumacza i ona krzyczała, że nienawidzi wojny, nienawidzi Putina. I jak ja widzę, że po prostu kolejne pokolenie umiera na moich oczach, to, to jest straszne. To dotyka naprawdę to bardzo mocno, po prostu ja to bardzo mocno przeżywam, naprawdę. Po każdym takim dniu ja troszeczkę sobie później przychodzę i płaczę, bo muszę po prostu dać wolę takim emocjom, bo... Ja byłam też bardzo pozytywnie zaskoczona tą pomocą Polaków, po prostu tymi ogromnymi sercami i że ludzie nie są wcale agresywni do siebie, nie są agresywni do uchodźców, a po prostu są cierpliwi i są cierpliwi i pomagają, niby pomagaliby swoim ludziom, niby pomagali swoim dzieciom czy swoim mamom. I to jest po prostu coś, co, za co po prostu my e, na Ukrainie my tak się kłaniamy, tak? Ale ja, ja już nie będę się tak kłaniać. No ja się wzruszę tak codziennie. No nie dziwię się, ja wiesz, że jestem wolontarem w tym centralnym. No to tam. Ja też jestem Pierwszy wieczór, nie? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no trochę więcej, 15, no 16, 17 w tym... Pierwszym wieczorze. Tak, tak, mm. załatwialiśmy i codziennie to było jakieś 10, 15. Mm. E... Ja słyszałam, że już doszło nawet do 200. Jestem w Polsce 30 lat. A skąd pochodzisz? Z, z Texas, Dallas, Texas. Aha. No i pracuję, no jestem w, w tej okolicy, powiedz mi, w Warszawie już prawie, już prawie 20 lat, coś takiego. Ja pracuję jako detektyw, ja prowadzę agencję detektywistyczną mm -hmm. e, i jako konsultant i no, różne rzeczy robimy. Rozpoczęły się wojna. w tym momencie, no to i nagle byliśmy za lat, nie? E, Prawda mi o mieszkania, no ale tak, tak. miejsce. No tak, i, i, i tak ja powiedziałem nawet na LinkedIn, ja, ja, ktoś prowadził rozmowę ze mną, a ja tłumaczyłem, że to tak, no dobrze, zrobimy to tak, że przynajmniej na początku, e, jeżeli znasz kogoś, i znasz, albo twój znajomy ich zna, znają, nie? Mm. E, możesz dzwonić tam je, my będziemy próbować e, załatwić mieszkanie u kogoś, co ja znam osobiście, mm. albo moi, moi znajomi znają. Mm. E, ja, ja bym nie chciał powiedzieć, że ja coś zrobiłem. Ta praca e, polegała na tym, że dzwoniłem trochę w paniku <laughs> e, do wszystkich, co znałem. I potem oni dzwonili i załatwiliśmy w takim sposobie i powolutku zaczął tworzyć taką małą grupę, co ja nazywam się The Crew, takich między, to znajomi. Na początku powiedzieliśmy, że ja nie chcę umieścić rodzinę u kogoś, jeżeli oni nie mają swoją, tak mówimy po angielsku, taki Private dedicated space. shower. Nie, nie, nie. Aha. Muszą mieć swoje prysznicy swoje i toalety i tak dalej. Jak ludzie muszą dzielić, powiedzmy, mieszkania albo nawet dom, mm -hmm. to wszystko może, i, tak, tak, ale jak nie mają oddzielny dom, no, no mm -hmm. naprawdę, za trzy dni zaczął się kłócić, nie? I raczej byliśmy w stanie e, przez ten miesiąc około 10-15 rodzin dziennie. Dziennie. Wow, to jest I bardzo dużo. To byli 3-4 osoby w rodziny, większość czasu, coś takiego. I byli cały czas takie akcje, ale to robiliśmy przez miesiąc. I szczerze mówiąc, uczciwie mówiąc, w tym ostatnim tygodniu trochę... E, I jest trudno. Nie, ja trochę sam fizycznie padłem. Nie? Ja już nie spałem przez miesiąc. Bo to jest tak, że ludzie dzwonią i w dzień, i w nocy. Tak. O drugiej na rano, o trzeciej. Ja będę musiał trochę ograniczyć e, siebie, dlatego że ja mam swoją pracę dziennie i, i cały czas... Ciągniesz te dwie rzeczy. Ja zrobię, tak, tak, mm -hmm. tak. I nie Właśnie. spałem przez miesiąc, i szczerze mówiąc, trochę zachorowałem przy, przez ten ostatni e, tydzień. Mm -hmm. Co mi to daje? Nie wiem, to ja nie myślałem o tym, co mi to daje. Ja myślę, że jak my patrzymy na tą to, to sytuację ogromną, jak ktoś wyobraża, że to nie mogło się stać tu, albo u moich znajomych tam na Litwie, albo na Łatwie, to, to po prostu tacy ludzie w ogóle oszukują. 
siebie, bo, bo niestety ta wojna może do tych, e, nas uderzyć wszystkich, nie? To było dużo godzin, ale ogólnie mało zrobiłem w tym, wydaje się, że ja pracowałem tak jako operator. Wszystko przestaje istnieć, bierzesz się po prostu w garść i rzucasz się w wirty. Uświadamiasz sobie tak, że ci ludzie, których mm -hmm. widziałaś kilka godzin wcześniej na granicy, dalej mogą tam stać. I że są od ciebie totalnie zależni. Są ode mnie zależni, ale oni nie, w sensie ta, tam okoliczności się nie liczą. W sensie to, że jest zimno, że jest się głodnym, że jest się zmęczonym. Jest po prostu jakaś dziwna energia, która cię przyciąga, że ty musisz tam dołożyć swoje pięć groszy, musisz pomóc. I jakiś miałem taki dziwny niepokój, bo jeszcze na następny dzień właśnie miała moja siostra przyjechać do lekarza, miałem ją tam oprowadzić, zająć się nią generalnie, więc nie mogłem spać i praktycznie nie spałem tej nocy, więc pamiętam, że po piątej rano właśnie wziąłem telefon do ręki i dowiedziałem się z Facebooka po prostu. Niemal od razu. Niemal od razu, tak. Piąta jakaś 20, była piąta 40 i po prostu zacząłem scrollować Walla i, no i okazało się, że to się dzieje. W międzyczasie napisał mi kolega, który też dowiedział się i mówi, no nie wiem, nie wiem co robimy, w sensie nie wiem po co, ale jedziemy tam. Że może będą ludzie, może będzie trzeba komuś pomóc, jakiś właśnie wolontariat, cokolwiek zrobić na tej granicy, więc wiadomo, że jeszcze nie znaliśmy nazw w ogóle tych granic i tych, tych, tych miejsc i tak dalej. Ale od razu, od samego początku mieliście tą myśl, że trzeba, trzeba jechać, jechać, trzeba, trzeba jechać, działać. Trzeba jechać, trzeba działać. E, dojechaliśmy około północy do tego Dorochuska. Do pierwszego dnia nie było tam za dużo osób, nie było żadnej organizacji. Mimo, że nie spałem poprzedniej nocy, e, wróciłem tej nocy i, i właśnie te słowa, te, te obrazy, które widziałem, e, ten dom właśnie, że, że jedzie się bronić tego domu, mimo że tam może już nic nie być. Yy, tak jak mam dostęp do emocji, mam kontakt z emocjami właśnie przez, przez zawód, przez to co robię, tak czegoś takiego nie czułem w życiu. W sensie to, to tego nie da się opisać, yy, co człowiek czuje widząc yy, coś takiego. Więc cała moja rodzina o dziwo Yy, powiedziała, nawet nie wiesz, jak jesteśmy z Ciebie dumni. Jak wróciłem właśnie następnego dnia rano. Do tej pory mówią, że, że się boją, bo, bo właśnie nie wiadomo kiedy, i czy i kiedy, mam nadzieję, że nigdy to się zbliży bliżej naszych granic. Yy, natomiast słyszę, słyszę właśnie te ciepłe słowa. Ja od początku powiedziałem, słuchajcie, yy, no właśnie są ludzie, którzy mają predyspozycje i nie mają. Ja uważam, że jako facet w tym wieku jestem na właściwym miejscu. I naj, najwięcej, co, co możecie dla mnie zrobić, to właśnie się nie martwić. Mi robi to to, że y, ja nie, nie umiem być sparaliżowany. Najpierw pomyślałem, że, że jestem w takim wieku, że, że, że to jest mój czas po prostu, że ta dorosłość przyszła w, ta, w takiej postaci, że wiadomo, że każdy z nas chciałby, żeby jak najpóźniej y, ta, te, te tematy przemijania y, chorób w rodzinie przychodziły i to, i to po prostu w pewnym momencie przychodzi. Więc... Więc najpierw podszedłem do tego w ten sposób i później pojawiła się wojna i ja też jestem rocznik 87 i pamiętam też początek lat 90. w ogóle ten trud lat 90. tej przemiany i tak naprawdę bardzo dużo na co dzień się zastanawiam jak bardzo to młode pokolenie nie docenia tej wolności, gdzie już się urodziliśmy w dobrobycie, w sensie oni się urodzili w dobrobycie gdzie to wszystko jest takie normalne, gdzie o tej wolności w ogóle się nie myśli. Podane na tacy. Dokładnie, więc, mhm. więc uważam niestety, że często te problemy sobie sami wymyślamy na co mhm. dzień. Tutaj właśnie, jeśli chodzi o taką jakąś siłę, gdzie mogę wykorzystać swoje ciało, gdzie jestem tym jeszcze w miarę młodym facetem, w miarę silnym facetem yy, i sobie myślę, że no to jest moje narzędzie, które, którym mogę się podzielić i mogę coś dać światu przez to od siebie. Więc, więc myślę, że to jest kwestia tego, że, że tak, że, że zamiast e, za długo się zastanawiać nad tym, co to może przynieść, to, to bierzemy to teraz na swoje bary, nie tylko ja, myślę, że wszyscy ludzie, którzy pomagamy, to, to, to co możemy i, i naprawdę na każdej płaszczyźnie. E, I chyba, chyba każdy trochę tak myśli, w sensie myślę, że większość osób nie myśli, a część osób myśli, że jakie to przyniesie skutki, zastanowimy się później, ale teraz nie ma czasu na kalkulację. Tu już jak jest się ileś lat w zawodzie, no to, to to jest zadanie. Trzeba po prostu wykonać robotę i, 
I tak jak mówiliśmy o chorobach w rodzinie, to nie tylko ja mam choroby w rodzinie, mnóstwo moich znajomych przeszło przez takie rzeczy, tym bardziej grających w teatrze, gdzie coś złego się dzieje w domu, a grasz komedię. I, no i to, to myślę jest jak każdy zawód, jeśli chcesz dobry, dobrze wykonywać swój zawód, to to mamy to wliczone po prostu w koszta. Dla nas, mimo że nie posiadam żadnych tatuaży, to też jest pewnego rodzaju tatuaż. To jest niezmywalne, to co się wydarzyło przez ten miesiąc, nie wiemy ile jeszcze, ile jeszcze będzie to trwało. Uważam, że, że, że zdaliśmy jakiś egzamin jako ludzie. 